स्वागत है आप सभी का दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी भी स्वाति में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर 16 को लेकर के जो कि आपका साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और आज का टॉपिक है हमारा द्रव्य इसके प्रीवियस वीडियो की बात की जाए तो हमने लेसन प्लान नंबर वन टू फिफ्टीन को लेकर के बात की थी जो कि आपके साइंस सब्जेक्ट से ही रिलेटेड था तो अगर आप बीएड थर्ड सेमेस्टर में हैं या फिर आप डी एल सेमेस्टर या अदर टीचिंग बैकग्राउंड में हैं और आपको लेसन प्लान तैयार करने हैं साइंस सब्जेक्ट के लिए तो इसके लिए आप हमारे चैनल की प्ले को चेक कर सकते हैं वहाँ पर ऑलरेडी वन टू फिफ्टी लेसन प्लान प्रोवाइड करा दिए गए हैं जिसे देख करके आप अपने टीचिंग के लिए आप अपने सब्जेक्ट के लिए लेसन प्लान तैयार कर पाएंगे यहाँ पर हम लेसन प्लान की एक नई फाइल को लेकर के बात कर रहे हैं जिसमें से एक से पंद्रह तक के लेसन प्लान बताए जा चुके हैं यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम लेसन प्लान नंबर सोलह को लेकर के बात करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को सबसे पहले आप यहाँ पर लेसन प्लान नंबर यानी पाठ योजना संख्या अपने अकॉर्डिंग डालेंगे उसके बाद दिनांक यानी डेट जिस भी डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालिएगा आप डेट कॉपी मत करिएगा कक्षा की बात की जाए तो कक्षा आपकी नौ है और विषय की बात की जाए तो विषय में आप विज्ञान डालेंगे और विज्ञान विषय से आज का हमारा टॉपिक है द्रव्य चक्र की बात की जाए यहाँ पर सिक्स पड़ा है आप अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो चाहे आप डाल सकते हैं उसी तरीके से ड्यूरेशन यानी टाइम पीरियड भी आप 30 टू 45 मिनट डिवाइड करके लिख सकते हैं अदरवाइज आप ऐसे ही चीज़ें कॉपी कर लीजिएगा डेट को छोड़ करके सबसे पहले हम देखेंगे सामान्य उद्देश्य यानी जिसे आप जनरल एम्स कहते हैं सामान्य उद्देश्यों की बात की जाए तो इसमें आप विषय से संबंधित यानी विज्ञान विषय से संबंधित आप बच्चों को सामान्य जानकारियाँ देंगे जिनका प्रयोग बच्चे अपने दैनिक जीवन में भी कर सकते हैं तो सामान्य उद्देश्य आपके विषय से संबंधित रहते हैं इसमें आपके पाँच पॉइंट दिए हैं आप मिनिमम दो या तीन पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम आप पांच आठ या दस पॉइंट भी लिख सकते हैं ठीक है तो यहां पर बात हो गई सामान्य उद्देश्यों को लेकर के उसके बाद हम देखेंगे विशिष्ट उद्देश्य यानी जिसे आप स्पेसिफिक एम कहते हैं स्पेशल इंफॉर्मेशन की बात की जाए तो इसमें आप टॉपिक से रिलेटेड यानी जो भी आपका टॉपिक रहेगा उससे रिलेटेड आप बच्चों को स्पेसिफिक नॉलेज या स्पेशल इन्फॉर्मेशन देते हैं इसमें आपके तीन पॉइंट रहेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य भावात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य तो आप इन तीनों पॉइंटों को देख लीजिए क्योंकि आप इन तीनों पॉइंटों के बेस पर ही अपने विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के चलते हैं इसमें आपके दो दो पॉइंट दिए हैं आप एक एक पॉइंट भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग ठीक है उसके बाद आप डालेंगे सहायक सामग्री यानी जिसे आप टीचिंग एड्स या टी या टीचिंग लर्निंग मटेरियल कहते हैं इसमें आप टॉपिक को पढ़ाने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे जैसे आपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए रोलिंग बोर्ड यूज़ किया चॉक डेस्टर चार्ट पेपर पॉइंटर मार्कर ठीक है कोई मॉडल हो गया आपका टॉपिक से रिलेटेड या फिर कोई आपकी वस्तु हो गई या चीज़ हो गई जो भी आप अपने टॉपिक को पढ़ाने में यूज़ कर रहे हैं वो आप सहायक सामग्री यानी टी में शो करेंगे उसके बाद आप डालेंगे पूर्व ज्ञान यानी जिसे आप प्रीवियस नॉलेज कहते हैं पूर्व ज्ञान की बात की जाए तो इसमें आप अपने स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज के बारे में लिखेंगे कि उन्हें पहले से क्या कुछ पता है टॉपिक से रिलेटेड इसमें आप डालेंगे छात्रों को विषय से संबंधित पूर्व ज्ञान है या सामान्य जानकारी है उसके बाद आप डालेंगे प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस प्रस्तावना प्रश्न की बात की जाए तो इसमें आप पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न बच्चों से निकलवाने के लिए इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं इसके लिए आप तीन कॉलम बनाएंगे पहला रहेगा क्रम संख्या दूसरा है छात्र अध्यापिका या छात्राध्यापक क्रिया फिर आएगा छात्र अनुक्रिया ठीक है तो इस तरह से आप तीन कॉलम बनाएंगे फिर छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका प्रश्न करेंगी और छात्र अनुक्रिया में छात्र उनका उत्तर देंगे जैसे ही छात्र अनुक्रिया में छात्र के लिए प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आएगा यानी छात्रों के लिए समस्या उत्पन्न होगी या छात्र निरुत्तर होएगा वैसे ही आप अपने उद्देश्य कथन को लेकर के चलेंगे जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा इसमें आप लिखेंगे छात्रों आज हम स्थान घेरने वाली वस्तुएँ अर्थात द्रव्य का अध्ययन करेंगे तो इस से जो आपका उद्देश्य कथन आएगा वो आपके टॉपिक से रिलेटेड रहेगा उसके बाद आप डालेंगे प्रेजेंटेशन क्वेश्चन यानी प्रस्तुतिकरण प्रश्न प्रस्तुतिकरण प्रश्नों की बात की जाए तो इसमें आप पूरे टॉपिक को पढ़ाने के लिए प्रिपेयर रहेंगे टॉपिक से रिलेटेड आप विकासात्मक प्रश्न करेंगे और स्पष्टीकरण के माध्यम से या व्याख्यान विधि का प्रयोग करते हुए टॉपिक के हर एक पॉइंट को क्लियर करेंगे इसके लिए आप छः कॉलम बनाएंगे पहला रहेगा क्रम संख्या दूसरा है शिक्षण बिंदु 
तीसरा है छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक क्रिया चौथा रहेगा छात्र क्रिया पांचवा रहेगा शिक्षण विधि या प्रविधि छठा रहेगा श्यामपट कार्य तो इस तरह से छह कॉलम बना करके सबसे पहले आप टीचिंग पॉइंट में विकासात्मक प्रश्न करेंगे जब आप प्रश्न करेंगे तब आपके छात्र या छात्राएं उत्तर देंगे उनका ठीक है और शिक्षण विधि में आप प्रश्नोत्तर विधि यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर आप प्रश्न करते हैं और आपके छात्र या छात्राएं उनका उत्तर देते हैं जैसे ही छात्र अनुक्रिया में छात्रों के लिए समस्यात्मक प्रश्न होगा या छात्र निरुत्तर होंगे वैसे ही आप अपने टॉपिक को डिफाइन करेंगे ठीक है जब आप टॉपिक को डिफाइन करते हैं तो छात्र अनुक्रिया में छात्र जो है इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और यहाँ पर यानी शिक्षण विधि में आप व्याख्यात्मक विधि व्याख्यान विधि ठीक है यूज़ करेंगे और श्यामपट कार्य के लिए आप कोई भी पॉइंट टॉपिक से रिलेटेड दिखा सकते हैं उसके बाद यानी व्याख्यात्मक विधि के बाद आप स्पष्टीकरण विधि देंगे क्योंकि इसमें आप पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर यानी लेक्चर मेथड में आप डिफाइन देते हैं यानी डेफिनेशन देते हैं और आप जो है मीनिंग को एक्सप्लेन करते हैं बट एक्सप्लेनेशन मेथड में आप पूरा एक्सप्लेन करते हैं हर एक पॉइंट को ठीक है उसके बाद आपके कई सारे टीचिंग पॉइंट दिए हैं लाइन से ही तो आप इन्हें देख लीजिए आप वीडियो पॉज करके बिल्कुल ऐसे ही कॉपी कर सकते हैं आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग भी टीचिंग पॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं अदरवाइज आप ऐसे ही चीज़ें कॉपी कर लीजिएगा ठीक है और बीच बीच में आप ऐसे ही एक्सप्लेनेशन मेथड और लेक्चर मेथड यूज़ करते हुए टॉपिक को क्लियर करेंगे तो ये बारी बारी से सारे पॉइंट आप देख लीजिए आप बिल्कुल ऐसे ही लिख लीजिएगा तो यहाँ पर बात हो गई आपके प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस को लेकर के जिसमें आपके काफ़ी सारे टीचिंग पॉइंट हैं ठीक है उसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन यानी जिसे आप बोधात्मक प्रश्न कहते हैं कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चंस की बात की जाए तो इसमें आप अपने स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पर तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं आप मिनिमम दो और मैक्सिमम आप पाँच पूछ सकते हैं कॉम्प्रहेंसिव क्वेश्चन और जान सकते हैं कि आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपके स्टूडेंट्स को समझ में आ रहा है या नहीं अगर कोई दिक्कत है तो आप फिर से उन पॉइंटों को क्लियर करेंगे उसके बाद डालेंगे ब्लैक बोर्ड वर्क यानी श्यामपट कार्य श्यामपट कार्यों की बात की जाए तो इसमें आप ब्लैक चार्ट को काट करके वाइट स्पार्कल पेन से चीज़ें वैसे ही मेंशन करेंगे जैसे कि आप फर्स्ट पेज पे करते हैं डेट क्लास सब्जेक्ट टॉपिक पीरियड और ड्यूरेशन और इस तरह से आप द्रव्य को एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आप बिल्कुल देख लीजिए आप बिल्कुल ऐसे ही ब्लैक बोर्ड वर्क कॉपी कर सकते हैं अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं तो यहाँ पर बात हो गई ब्लैक बोर्ड वर्क को लेकर के आगे हम इसी में देखेंगे इंस्पेक्शन वर्क यानी जिसे आप निरीक्षण कार्य कहते हैं निरीक्षण कार्यों की बात की जाए तो इसमें आप कक्षा का निरीक्षण करेंगे जब आपके छात्र या छात्राएं श्यामपट कार अपनी कार्य पुस्तिका में उतार रहे होंगे ठीक है उसके बाद आप डालेंगे पुनरावृत्ति प्रश्न यानी रिकेपलेटरी टाइप क्वेश्चन इसमें आप पूरे टॉपिक को दोबारा से दोहरवाते हैं कक्षा में ही इसके लिए आप टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आपके दो क्वेश्चन दिए हुए हैं तो मिनिमम आप दो क्वेश्चन और मैक्सिमम आप पांच क्वेश्चन दे सकते हैं पुनरावृत्ति प्रश्नों के लिए और इस तरह से आप क्लास में रिविज़न करवा सकते हैं टॉपिक का ठीक है लास्ट में आएगा ग्रहकार यानी जिसे आप होमवर्क कहते हैं होमवर्क की बात की जाए तो इसमें आप बच्चों को घर से करने के लिए टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं जैसे कि इसमें पहला प्रश्न दिया है ठोस द्रव गैस की विशेषताएं बताइए तथा इनके उदाहरण लिखें और दूसरा प्रश्न दिया है ठोसों का आकार निश्चित क्यों होता है तो इस तरह से यहाँ पर आपने प्रश्नोत्तर करने को दिया है आप चाहें तो सही गलत मिलान बहुविकल्पी प्रश्न या संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को भी दे सकते हैं द्रव्य पर तो इस तरह के प्रश्नों को आप लिखने के लिए याद करने के लिए या फिर आप सीधे टॉपिक को रीड करने के लिए भी होमवर्क में दे सकते हैं और इस तरह से यहाँ पर जो आपका लेसन प्लान नंबर 16 था वो कंप्लीट हो गया है इसके नेक्स्ट वीडियो की बात की जाए तो हम बात करेंगे लेसन प्लान नंबर 17 को लेकर के जो कि आपका विज्ञान विषय से संबंधित रहेगा और टॉपिक रहेगा स्थिर विद्युत तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो आई होप दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विश्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें 
वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे साथ ही वीडियो को लाइक करना शेयर करना और कमेंट करना ना भूले कमेंट के माध्यम से आपके जो भी प्रश्न है आपके जो भी सुझाव है वो पूछ सकते हैं आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाता है तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू फ्रेंड्स कीप वाचिंग एंड शेयर टू अदर्स थैंक यू